అంతట నేను క్రొత్త ఆకాశమును క్రొత్త భూమిని చూచుతని మొదటి ఆకాశమును మొదటి భూమియు గతించిపోయాను సముద్రమును ఇకను లేదు మరియు నేను నూతనమైన ఎరుషలేము అను ఆ పరిశుద్ధ పఠనము తన భర్త కొరకు అలంకరింపబడిన పెళ్లి కుమార్తె వలె సిద్ధపడి పరలోకమంతున్న దేవుని యొద్ధ నుండి దిగి వచ్చుట చూచుతని అప్పుడు ఇదిగో దేవుని నివాసము మనుష్యులతో కూడా ఉన్నది ఆయన వారితో కాపురముండును వారు ఆయన ప్రజల ఎందురు దేవుడు తానే వారి దేవుడై ఉండి వారికి తోడై ఉండును ఆయన వారి కన్నుల ప్రతి బాష్ప బిందువును తుడిచివేయును మరణము ఇక ఉండదు దుఃఖం ఆయనను ఏడ్పు ఆయనను వేదన అయినను ఇక ఉండదు మొదటి సంగతులు గతించిపోయినని సింహాసనములో నుండి వచ్చిన గొప్ప స్వరము చెప్పుట వెంటనే అప్పుడు సింహాసనాశ్చర్యుడై ఉన్నవాడు ఇదిగో సమస్తమును నూతనమైనవిగా చేయుచున్నానని చెప్పను మరియు ఈ మాటలు నమ్మకమును నిజమునై ఉన్నవి గనుక వాయుమని ఆయన నాతో చెప్పుచున్నాడు మరియు ఆయన నాతో ఇట్ల నేను సమాప్తమైనవి నేనే అల్పయు మేఘయు అనగా ఆధియు అంతమునై ఉన్నవాడను తప్పిగొను వానికి జీవ జలముల బుగ్గలోని జలమును నేను ఉచితముగా అనుగ్రహింతును జయించువాడు వీటిని స్వతంత్రించుకొను నేను అతనికి దేవుడునయ్యుందును అతడు నాకు కుమారుడై ఉండును పిరికి వారును అవిశ్వాసులను అసహ్యులను నరహంతకులను వ్యభిచారులను మాంత్రికులను విగ్రహారాధికులను అపత్తికులందరూ అగ్ని గంధకములతో మండు గుండములో పాలు పొందుదురు ఇది రెండవ మరణము అంతట ఆ కడపటి ఏడు తెగుళ్లతో నిండిన ఏడు పాత్రలను పట్టుకుని ఉన్న ఏడుగురు దేవదూతలలో ఒకడు వచ్చి ఇటు రమ్ము పెళ్లి కుమార్తెను అనగా గొర్రెపిల్ల యొక్క భార్యను నీకు చూపేదనని నాతో చెప్పి ఆత్మవశుడనై ఉన్న నన్ను ఎత్తయిన గొప్ప పర్వతము మీదికి కొనిపోయి ఎరుషలేము అను పరిశుద్ధ పఠనము దేవుని మహిమ గలదై పరలోకమంతున్న దేవుని యొద్ధ నుండి దిగి వచ్చుట నాకు చూపెను దాని అంతలి వెలుగు దగదగా మెరియు సూర్యకాంతము వంటి అమూల్య రత్నమును పోలి ఉన్నది ఆ పట్టణమునకు ఎత్తైన గొప్ప ప్రాకారమును పన్నెండు గుమ్మములను ఉండెను ఆ గుమ్మముల యొద్ధ పన్నిద్దరు దేవదూతలుండిరి ఇస్రాయేలీయుల పన్నెండు గోత్రముల నామములు ఆ గుమ్మముల మీద వ్రాయబడి ఉన్నవి తూర్పు వైపున మూడు గుమ్మములు ఉత్తరపు వైపున మూడు గుమ్మములు దక్షిణపు వైపున మూడు గుమ్మములు పశ్చిమపు వైపున మూడు గుమ్మములు ఉన్నవి ఆ పట్టణపు ప్రాకారము పన్నెండు పునాదులు గలది ఆ పునాదుల పైన గొర్రెపిల్ల యొక్క పన్నిద్దరు అపోస్తలుల పన్నెండు పేర్లు కనబడుచున్నవి ఆ పట్టణమును దాని గుమ్మములను ప్రాకారమును కొలుచుటకై నాతో మాట్లాడు వాని యొక్క బంగారు కొలకర్ర ఉండెను ఆ పట్టణము చౌక్యమైనది దాని పొడుగు దాని వెడల్పుతో సమానము అతడు ఆ కొలకర్రతో పట్టణమును కొలువగా దాని కొలత ఏడు వంతల ఏబది కోసులైనది దాని పొడుగును ఎత్తును విడల్పును సమముగా ఉన్నది మరియు అతడు ప్రాకారమును కొలువగా అది మనుషుని కొలత చొప్పున నూట నలభై నాలుగు మూరలైనది ఆ కొలత దూత కొలతయే ఆ పటనపు ప్రాకారము సూర్యకాంతములతో కట్టబడిను పటనము స్వచ్ఛమగు స్పటికముతో సమానమైన శుద్ధ సువర్ణముగా ఉన్నది ఆ పటనపు ప్రాకారపు పునాదులు అమూల్యమైన నానావిధ రత్నములతో అలంకరింపబడి ఉండెను మొదటి పునాది సూర్యకాంతపు రాయి రెండవది నీలము మూడవది యమునా రాయి నాలుగవది పక్ష ఐదవది వైఢూర్యము ఆరవది కెంపు ఏడవది సువర్ణ రత్నము ఎనిమిదవది గోమేదికము తొమ్మిదవది పుష్యరాగము పదవది సువర్ణల శూన్యము పదకొండవది పద్మరాగము పన్నెండవది సుగంధము దాని పన్నెండు గుమ్మములు పన్నెండు ముత్యములు ఒక్కొక్క గుమ్మము ఒక్కొక్క ముత్యముతో కట్టబడి ఉన్నది పటనపు రాజ వీధి శుద్ధ సువర్ణమయమై స్వచ్ఛమైన స్పటికమును పోలి ఉన్నది దానిలో ఏ దేవాలయమును నాకు కనబడలేదు సర్వాధికారి అయిన దేవుడగు ప్రభువును గొర్రె పిల్లయు దానికి దేవాలయమై ఉన్నా ఆ పచనములో ప్రకాశించుటకై సూర్యుడైనను చంద్రుడైనను దానికి అక్కరలే దేవుని మహిమయే దానిలో ప్రకాశించుచున్నది గొర్రె పిల్లయే దానికి దీపము 
జనములు దాని వెలుగునందు సంచరించరు పురాజులు తమ మహిమను దానిలోనికి తీసుకొని వద్దరు అక్కడ రాత్రి లేనందున దాని గుమ్మములు పగటి వేల ఏ మాత్రమును వేయబడవు జనములు తమ మహిమను ఘనతను దానిలోనికి తీసుకొని వచ్చేదరు గొర్ర పిల్ల యొక్క జీవ గ్రంథమందు వ్రాయబడిన వారే దానిలో ప్రవేశించరు గాని నిషిద్ధమైన దేదైనను అసహ్యమైన దానిని అబద్ధమైన దానిని చెరిగించు వాడైనను దానిలోనికి ప్రవేశింపని ప్రవేశింపడు మరియు స్పట్టికము వలే మెరయు నట్టి జీవ జలముల నది దేవుని యొక్కయు గొర్ర పిల్ల యొక్కయు సింహాసనము నద్ద నుండి ఆ పటనపు రాజ వీధి మధ్యను ప్రవహించుట అద్భుత నాకు చూపెను ఆ నది యొక్క ఈవలను ఆవలను జీవ వృక్షముండెను అది నెల నెలకు పలించుచు పన్నెండు కాపులు కాయును ఆ వృక్షము యొక్క ఆకులు జనములను స్వస్థ పరచుటకై వినియోగించును ఇక మీదట శాపగ్రస్తమైన దేదియు దానిలో ఉండదు దేవుని యొక్క యుగర పిల్ల యొక్క యు సింహాసనము దానిలో ఉండను ఆయన దాసులు ఆయనను సేవించుచు ఆయన ముఖ దర్శనము చేయుచుందరు ఆయన నామము వారి నొసల్ల ఎందుండును రాత్రిక ఎన్నడూ ఉండదు దీపకాంతి అయినను సూర్యకాంతి అయినను వారికి అక్కరలే దేవుడైన ప్రభువే వారి మీద ప్రకాశించును వారు యుగ యుగములు రాజ్యము చేయుదురు మరియు అదూత ఇలాగు నాతో చెప్పెను ఈ మాటలు నమ్మకములను సత్యములనయ్యున్నవి ప్రవక్తల ఆత్మలకు దేవుడగు ప్రభు త్వరలో సంభవింపవలసిన వాటిని తన దాసులకు చూపుటకై తన దూతను పంపెను ఇదిగో నేను త్వరగా వచ్చుచున్నాను ఈ గ్రంథములోని ప్రవచన వాక్యములను గైకొనివాడు ధన్యుడు యోహానను నేను ఈ సంగతులను వినిన వాడను చూచిన వాడను నేను విని చూచినప్పుడు వాటిని నాకు చూపుచున్న దూత పాదముల ఎదుట నమస్కారము చేయుటకు సాగిల పడగా అతడు వద్దు సుమి నేను నీతోనూ ప్రవక్తలైన నీ సహోదరులతోనూ ఈ గ్రంథం అందున్న వాక్యములను గైకొను వారితోనూ సహ దాసుడను దేవునికే నమస్కారము చేయమని చెప్పెను మరియు అతడు నాతో ఇలాగూ చెప్పెను ఈ గ్రంథం అందున్న ప్రవచన వాక్యములకు ముద్ర వేయవలదు కాలము సమీపమై ఉన్నది అన్యాయము చేయువాడు ఇంకను అన్యాయమే చేయనేమో అపవిత్రుడైన వాడు ఇంకను అపవిత్రుడుగానే ఉండనేమో నీతిమంతుడు ఇంకను నీతిమంతుడుగానే ఉండనేమో పరిశుద్ధుడు ఇంకను పరిశుద్ధుడుగానే ఉండనేమో ఇదిగో త్వరగా వచ్చుచున్నాను వాని వాని క్రియ చొప్పున ప్రతి వానికి చుటకు నేను సిద్ధపరచిన చీతమున యుద్ధమున్నది నేనే అల్పయు మేఘయు మొదటి వాడను కడపటి వాడను ఆధియువంతమునయ్యు నాను జీవ వృక్షమునకు హక్కు గలవారై గుమ్మముల గుండా ఆ పట్టణములోనికి ప్రవేశించునట్లు తమ వస్త్రములను ఉదుకుకొను వారు ధన్యులు కుక్కలను మాంత్రికులను వ్యభిచారులను నర హంతకులను విగ్రహారాధికులను అబద్ధమును ప్రేమించి జరిగించు ప్రతి వాడును వెలుపడ్డనుందరు సంఘముల కోసము ఈ సంగతులను గూర్చి మీకు సాక్ష్యమిచ్చుటకు యేసు అను నేను నా దూతను పంపియున్నాను నేను దావీదు వేరు చిగురును సంతానమును ప్రకాశమానమైన వేకువ చుక్కయునై ఉన్నాను ఆత్మయు పెళ్లి కుమార్తెయు రమ్ము అని చెప్పుచున్నారు వినువాడును రమ్ము అని చెప్పవలెను తప్పి గొనిన వాణిని రానిమ్ము ఇచ్చయించు వాణిని జీవ జలమును ఉచితముగా పుచ్చుకొననిమ్ము ఈ గ్రంథమందున్న ప్రవచన వాక్యములను విను ప్రతి వానికి నేను సాక్ష్యమిచ్చునది ఏమనగా ఎవడైనను వీటితో మరి ఏదైనను కలిపిన ఎడల ఈ గ్రంథములో రాయబడిన తెగుళ్ళు దేవుడు వానికి కలుగ చెయ్యును ఎవడైనను ఈ ప్రవచన గ్రంథమందున్న వాక్యములలో ఏదైనను తీసివేసిన ఎడల దేవుడు ఈ గ్రంథములో రాయబడిన జీవ వృక్షములోను పరిశుద్ధ పట్టణములోను వానికి పాలు లేకుండా చెయ్యును ఈ సంగతులను గుర్తి సాక్ష్యమిచ్చువాడు అవును త్వరగా వచ్చుచున్నానని చెప్పుచున్నాడు ఆమెన్ ప్రభు అయిన యేసు రమ్ము ప్రభు అయిన యేసు కృప పరిశుద్ధులకు తొడై ఉంటునుగాక ఆమెన్ తెలుగు ఆధ్యాత్మిక వర్తమానంల కొరకు ఆత్మీయ షార్ట్ ఫిలిమ్స్ మరియు పాటల కొరకు 
డేవిడ్ కర్ణాకర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకునగలరు లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి